有你的房间刮出来的奖，你再说了，无功不受禄，我不要。拿着吧，密码六个八。我收下了，我替你保管。小八，我，你说我捡到你。我告诉你啊，你以后说什么我都走。什么都答应了。正当事情。这个钱呢，不是白给你的，是要你用更好的服务来偿还，啊？我明白，你放心啊。住在一起，你说我跟他什么关系？完了完了，神仙打架，我们这帮吃瓜群众不会遭殃的。打什么呀？打架也要势均力敌的呀。可是你看这站长，杜经理跟这个八先生完全不是一个 level。
。爱心，你不是说你男朋友常年在国外吗？对呀、啊，我的确刚从国外回来，但是没有想到中途有朋友来家里做客，所以就临时给大家安排了位置。而且，不是所有的私生活都要跟同事分享的，对吧？阿卡杜，西鲁普雷。一点小心意，麻烦大家在工作上多帮帮安心，毕竟他是个小糊涂，被人骗了也不知道。早婚已经没机会了，贴心又浪，关键是长得帅。你说这么好男朋友，你哪儿捡的呀？就是吧，有点傲慢。你看我们走了都快送了一下。哎呀，人家坐长途飞机肯定是太累了。阿姐，你晚上回去可得好好照顾人家哦。好，那我们就不打扰你们了。注意安全，拜拜。拜拜。喵，喵喵，不客气。起来，等他们走了之后，你再回来啊！你躲得过这一次，下次怎么办？你刚才那几个同事摆明就是想你难堪。那有什么办法？都在一个屋檐下工作，抬头不见低头见。刚才那个长得像冬瓜一样的男人，是不是上次给你送花那个？冬瓜，人家叫杜明。那国外的男朋友是怎么回事？我哪有什么国外的男朋友啊？那就是我的一个挡箭牌，我要是有的话，我让你躲起来干什么？那你可以名正言顺用我这块挡箭牌了，怎么样？是不是很方便？嗯，确实是。哦，对了，你怎么会懂这么多啊？而且，又是买香水，又是准备西餐，钱从哪来的？又中奖了啊！多少啊？
，有这么好玩吗？还行吧，你要不要试试？大可不必。你脸色那么差，还在生我的气啊？当然没有啦，我当然没有生你的气啊。那你要没有的话，就来试试这个程序。发生意外，你也不用担心画稿会消失，它会自动保存在里面。我突然好像知道你是做什么的。那你说说看，我是干嘛的？又这么会玩电脑，平时又神神秘秘的，你是黑客。你想多了，现在还是我的戏吗？还气吗？还气吗？